ஹாய் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோல பேச போற ஒருவரை பற்றி இந்த தமிழகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் இவரை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணுங்க தமிழகத்தில் மட்டும் இல்லைங்க இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை மக்களுக்கும் இவரை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை பற்றி தான் இன்னைக்கு நான் பேச போறேன் அவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தமிழகத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் தமிழக மக்களுக்கு அவர் உண்மையான ஒரு தொண்டனாக இருந்தார் தமிழகத்தின் உண்மையான மக்கள் தலைவனாகவும் இருந்தார் அவர் ஆட்சி காலத்தை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னு பல பேரால பாராட்ட பெற்ற ஒருவர் இந்த இந்தியாவில் பல தலைவர்களை உருவாக்கிய கிங் மேக்கர் என்ற பட்டம் பெற்ற படிக்காத மேதையான கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர்களை பற்றி தான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் காமராஜர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் நாள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள விருதுநகரில் குமரசாமி நாடாருக்கும் சிவகாமி அம்மாவுக்கும் மகனாக பிறந்தார் அவருடைய இயற்பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காமாட்சி அவருடைய தாய் வந்து அவரை பாசமா ராஜா ராஜான்னு கூப்பிடுறதுனால பின்னாலில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த காமாட்சியும் ராஜாவும் சேர்ந்து காமராஜா அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த காமராஜர் அப்படின்றது பெயர் வருவதற்கான பெயர் காரணம் இதுதான் காமராஜர் அவர்கள் தனது ஆரம்ப கல்வியை தனது ஊரிலேயே தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுல ஏனாதி நாராயணா வித்யாசாலையில சேர்க்கப்பட்டார் அவரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சத்திரிய வித்யாசாலா பள்ளியில சேர்ந்தார் ஆறு வயது இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அவர் தந்தை வந்து இறந்துடுறாரு பின்னாடி அவங்க தாய் வந்து நகைகளை அவர் தாயினுடைய நகையை விட்டுதான் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது அதனால அப்படியே படிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது பொருளாதார அடிப்படையில வந்து ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறதுனால வேற வழி இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு தன்னோட பள்ளி படிப்பை வந்து தொடர முடியாமல் அவருடைய மாமாவுடைய துணி கடையில வேலைக்கு சேர ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி வேலைக்கு செல்லும் பொழுது இந்திய விடுதலை போராட்டத்திற்காக நாயுடு கல்யாண சுந்தர முதலியார் மற்றும் ஜார்ஜ் ஜோசப் போன்ற தேச தலைவர்களின் பேச்சுகளில் கவரப்படுகிறார் தினமும் செய்தித்தாளை படித்து நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பதிமூணு ஏப்ரல் அன்று ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடைபெறுகிறது இந்த படுகொலையை எதிர்த்து பல போராட்டங்கள் நடைபெறுகிறது அவரும் அந்த போராட்டத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அதில் மிகவும் கவரப்பட்டு அரசியலில் முழு நேரமாக இருக்க வேண்டும் என்பது அங்குதான் திருப்பு முனையாக காமராஜர் அவர்களுக்கு அமைகிறது ஹோம் ரூல் இயக்கத்தின் ஒரு அங்கமாக மாறிய அவர் பல போராட்டங்களிலும் கலந்து கொள்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு காந்தி மதுரைக்கு வரும் பொழுது காந்தியை சந்தித்து காங்கிரசில் முழு நேர ஊழியராக பணிபுரிகிறார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்து இந்திய சுதந்திரத்திற்காக பல போராட்டங்களில் ஈடுபடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு நாக்பூர் கொடி சத்தியாகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னையில் வாழ் சத்தியாகிரகத்தை தொடங்கி நீல் சிலை சத்தியாகிரகத்திற்கு தலைமை தாங்குகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு உப்பு சத்தியாகிரகத்திற்காக ஒரு பகுதியாக ஸ்ரீ ராஜகோபாலாச்சாரிய தலைமையில் வேதாரண்யத்தை நோக்கி நடந்த திரளியில் பங்கேற்று அவர் கைது செய்யப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு காந்தி இருவின் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அவர் விடுதலை செய்யப்படுகிறார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்து இந்திய சுதந்திரத்திற்காக போராடிய அவர் கிட்டத்தட்ட ஆறு முறைக்கு சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார் அந்த சிறைக்கு சென்ற மொத்த காலத்து எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது ஆண்டுகள் சிற தண்டனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சத்தியமூர்த்தி காங்கிரஸ் தலைவராக பொறுப்பேற்ற போது காமராஜரை செயலாளராக நியமித்தார் இந்திய விடுதலை அடைவதற்கு முன்பே சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் இறந்து விட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ராஜாஜி கொண்டு வந்த குலக்கல்வி திட்டத்தால் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியது இதனால் ராஜாஜியின் செல்வாக்கு குறைந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் காங்கிரஸ் கட்சி உள்ளேயும் மதிப்பு குறைந்தது இதனால் ராஜாஜி அவர்கள் பதவியில் இருந்து விலகி தன் இடத்திற்கு சி சுப்பிரமணியத்தை முன்னிறுத்தினார் ஆனால் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தில் காமராஜர் பெருவாரியான வாக்குகளை பெற்றதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு தமிழக முதல்வராக காமராஜர் அவர்கள் மூணாவது முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறார் மூணு முறை தமிழக முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காமராஜர் அவர்கள் பதவியை விட தேச பணியும் கட்சி பணியுமே முக்கியம் என கருதி அப்போதைய பிரதமராக இருந்த நேருவிடம் கூறிய போது 
கே பிளான் எனப்படும் காமராஜர் திட்டத்தினை கொண்டு வந்தார் அதன்படி கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் பதவிகளை இளைஞர்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டு கட்சி பணியாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய நோக்கமாகும் அதன் பேரில் அக்டோபர் இரண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காந்தி ஜெயந்தி அன்று தன்னுடைய முதலமைச்சர் பதவியை துறந்தார் காமராஜர் அவர்கள் பொறுப்பினை பக்த வக்சலத்திடம் ஒப்படைத்து விட்டு டெல்லிக்கு சென்றார் இதே ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக நேருவால் நியமிக்கப்படுகிறார் காமராஜர் அவர் காமராஜர் முதலமைச்சராக பதவி வகித்த காலங்களில் நாட்டு முன்னேற்றம் நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றம் கல்வி தொழில் வளத்துறை முன்னுரிமை அளித்து பல திட்டங்களை நிறைவேற்றினார் காமராஜர் தன்னுடைய அமைச்சரவையை மிகவும் வித்தியாசமாகவும் வியக்கும்படியும் அமைத்தார் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சி சுப்பிரமணியத்தையும் அவரை முன்மொழிந்த எம் பக்தவச்சலத்தையும் அமைச்சராக்கினார் முதல்வரான பின்னர் தன்னுடைய முதல் பணியாக ராஜாஜி கொண்டு வந்த குலக்கல்வி திட்டத்தினை கைவிட்டு அவரால் மூடப்பட்ட ஆறாயிரம் பள்ளிகளை திறந்தார் மேலும் பதினேழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளை திறந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு இலவச மத்திய உணவு திட்டத்தையும் ஏற்படுத்தினார் ஏழை எளிய மக்களின் கல்வியில் முன்னேற்றத்தினை ஏற்படுத்தினார் படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு இடையில் ஏழை பணக்காரன் ஜாதி மதம் வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக இலவச பள்ளி சீருடைகளையும் வழங்கினார் இதனால் ஏழு சதவீதமாக இருந்த கல்வி கற்போரின் எண்ணிக்கை இவருடைய ஆட்சியில் முப்பத்தி ஏழாக உயர்ந்தது எவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு சாதனைன்னு பாருங்க மேலும் அவருடைய ஆட்சி காலத்துல ஒன்பது முக்கிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களையும் நிறைவேற்றினார் பவானி திட்டம் மேட்டூர் கால்வாய் திட்டம் காவேரி டெல்டா வடிகால் அபிவிருத்தி திட்டம் மணிமுத்தாறு அமராவதி வைகை சாத்தனூர் கிருஷ்ணகிரி ஆரணி ஆறு திட்டம் அது மட்டுமல்லாமல் அவர் ஆட்சி காலத்துல முதலமைச்சராக பணிபுரிந்த காலத்துல ஒன்பது அணைகளை கட்டினார் அமராவதி ஆழியாறு மணிமுத்தாறு வைகை கீழ்பவானி கிருஷ்ணகிரி சாத்தனூர் வீடூர் ஆகிய அணைகளை கட்டினார் அவர் கட்டிய ஒன்பது அணைகளும் அறுபது ஆண்டுகளாக கம்பீரமாக நிற்கிறது அப்படின்னு நிறைய பேர் பல இடங்கள்ல புகழ்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய முதலமைச்சர் வந்திருக்கிறாங்க இவர மாதிரியான இந்த அணை கட்டும் திட்டங்கள் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நீரை தேக்கி வைக்கும் திட்டங்கள் இப்படிப்பட்ட திட்டத்தை வந்து யாரும் மிகப்பெரிய அளவுல காமராஜர் அளவுல கொண்டு வந்த மாதிரி யாரும் இல்ல அப்படின்றது தான் நிறைய பேர் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறாங்க கன்னியாகுமரியில் மலை கிராமங்களுக்கு காமராஜரால் கட்டப்பட்ட மாத்தூர் தொட்டி பாலம் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய தொட்டி பாலமாக இன்றளவும் உள்ளது அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க இவர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனிதராக இருக்கணும் பாருங்க இவர் ஆட்சி காலம் ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் என்னன்றது இப்ப புரியுதுங்களா அவர் வந்து இந்த விவசாயத்துக்கு ரொம்ப முன்னுரிமை கொடுத்து தான் இந்த அணையும் நீர்ப்பாசன திட்டத்தையும் வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தினாரு பின்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மக்களுக்கு குடித நீராகவும் இது தேக்கி வைக்கிறதுக்காகவும் பயன்பட்டது அதனாலதான் இவருடைய ஆட்சி காலம் மிகப்பெரிய ஒரு பொற்காலம் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க அது மட்டுமல்லாமல் தொழில்துறை வளர்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன திட்டங்கள் வந்து இவர் ஆட்சியில நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெய்வேலி நிலக்கரி திட்டம் பெரம்பூர் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை திட்டம் திருச்சி பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் கிண்டி மருத்துவ சோதனை கருவிகள் தொழிற்சாலை மேட்டூர் காகித தொழிற்சாலை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் நீலகிரி புகைப்பட சுருள் தொழிற்சாலை எனும் மேலும் பல தொழிற்சாலைகள் காமராஜரால் உருவாக்கப்பட்டன மீதி பாகம் இரண்டில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்